हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो आज के इस वीडियो में हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी के आपके दो चैप्टर हैं पहले वाला जो चैप्टर है वो आपके मेनली प्रिंसिपल और टेक्निक्स के ऊपर है कि कौन से टेक्निक्स यूज हो रही हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में कौन से कौन से प्रोसेस हैं कि वो किस बेस के ऊपर प्रिंसिपल उनका क्या है और अगला जो चैप्टर हो मेनली आपका फोकस करता है बायोटेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स देखिए पहले वर्ड को समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी बायो मतलब लाइफ लाइफ मतलब सेल सेल ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं देखिए लिखा हुआ है डील्स विद टेक्निक्स अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं या सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं प्रोकैरियट्स हो सकते हैं यूकैरियट्स हो सकते हैं तो क्या कर रहे हैं हम टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं लाइव ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और उससे हम क्या बना रहे हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस और इन सब का यूज करके हम लास्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर कोई ऐसा प्रोसेस बना रहे हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है तो ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको ह्यूमन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशल होते हैं इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड ब्रेड और वाइन विच ऑल आर माइक्रोव मेडिटेड प्रोसेस कुड ऑल्सो बी थोट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखिए ये जो आपका कर्ड बनना है जो दही बनता है दूध से वाइन बनना है ब्रेड बनना है ये सभी भी क्या है माइक्रोव्स के द्वारा ही हो रही है ये जो जितने भी प्रोडक्ट आपको गिनवाए हैं ये सभी माइक्रोव्स के द्वारा ही बनते हैं तो इन सभी का बनना भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है हाउ एवर इट इज़ यूज इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टूडे to refer to such of those processes which use genetically modified organisms. लेकिन आजकल क्या हो रहा है हम बायोटेक्नोलॉजी को एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर क्या होता है हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मोडिफाई कर दिया है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा चेंज कर दिया है और ऐसा चेंज किया है जिससे वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल हैं तो उसको हम कह देते हैं जी जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपके एक बहुत ही फेमस क्रॉप है उसको हम कहते हैं बी कॉटन बेसुलस थ्रूनजेनेसिस कॉटन तो वो क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो वो एक आपका एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का तो मतलब ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर हम जीएमओ का यूज़ कर रहे हैं और वो लार्जर स्केल पर यूज़ कर रहे हैं उनको हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस बोलते हैं फर्दर मैनी अदर प्रोसेस इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे प्रोसेस हैं एंड टेक्निक्स आर इन्वॉल्व अंडर बायोटेक्नोलॉजी इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर की जो फिटस होता है वो इन विट्रो कंडीशन के अंदर डेवलप किया जाता है जो मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं वो लेब कंडीशन के अंदर ही उनको फ्यूज़ करके फर्टिलाइज करवाया जाता है तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन और उससे फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है वो वो भी जो प्रोसेस है वो भी आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट कोई जीन की सिंथेसाइज करना कोई भी जीन है उसको सिंथिसाइज करके उसका अलग से अलग ऑर्गेनिजम्स या अलग अलग फील्ड्स में यूज करना डेवलपिंग ए डी वैक्सीन एक डी वैक्सीन को डेवलप करना और कोई भी जो जीन है जो डिफेक्टिव जीन है उसको ठीक करना ये सभी पार्ट्स हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के तो जो पहला पैर है इसमें हमने क्या देखा सिंपल बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि हम टेक्निक्स का यूज़ करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और उन ऑर्गेनिजम्स से हम ऐसे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि ह्यूमन्स के लिए यूजफुल होते हैं उसके बाद हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है तो जो भी माइक्रोव्स ओरिएटेड प्रोसेस हैं जैसे कि वाइन प्रोडक्ट प्रोडक्शन ब्रेड फॉर्मेशन कर्ड जो बनता है ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं और जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम जहाँ पर भी यूज हो रहे हैं 
और जिसके अंदर जो भी प्रोसेस या एक्टिविटीज़ हो रही है वो सब बायोटेक्नोलॉजी में है इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया कोई भी जीन की सिंथेसिस होगी कोई भी डीएनए वैक्सीन का फॉर्मेशन डिफेक्टिव जीन को ठीक करना टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम ये सब आपके बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं ये देखिए कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ई एफ बी इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एक नंबर में साथ ही इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि भाई जो ई एफ बी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या बताई है तो देखिए द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिविन ए डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेज एन कम्पासिज बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की बायोटेक्नोलॉजी होती थी एक होता है आपका ट्रेडिशनल और दूसरा होता है मोलिकुलर जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी तो इन दोनों को मिला करके इन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने द डेफिनेशन गिवन बाय ई एफ बी इज एज फॉलो ये जो डेफिनेशन है वो आपके नीचे लिखी गई है देखिए द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम क्या कर रहे हैं नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं जोड़ रहे हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को जोड़ रहे हैं या उसके कोई पार्ट है सेल का इसके साथ साथ मोलिकुलर एनालॉग्स का यूज़ करके हम कोई ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए जो ह्यूमन्स होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं तो ये डेफिनेशन आपको सेम टू सेम याद रखनी है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो हम क्या करें नेचुरल साइंस को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर उनके कोई पार्ट को या फिर उनके अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं उनके जैसा ही कोई और मोलिकुलर एनालॉग्स का यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फॉर्मेशन करते हैं तो वो सब आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है अगले पार्ट में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे और जो बेसिक होता है कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वेक्टर्स होते हैं आपके जीन्स होते हैं फिर जो जीन का इंटीग्रेशन कैसे होता है वो सब हम बेसिक चीज़ें जानेंगे